la selva húmeda es la vegetación de la zona intertropical, en la que una alta precipitación promueve el dominio de los árboles con abundantes plantas trepando o viviendo sobre los mismos. La forma que adopta la vegetación en estas selvas es compleja, con cuatro o cinco alturas de árboles, incluyendo algunos con gran altura que sobresalen del techo de la selva. En estos ecosistemas los nutrientes se concentran en la vegetación y en la capa de hojas caídas, siendo escasos los suelos que son relativamente poco profundos, en tanto que el relieve en el que se desarrollan las selvas húmedas va desde planicies, valles y zonas montañosas. Las selvas húmedas se ubican en la zona intertropical del planeta, lo que determina su altura y sus temperaturas relativamente altas, moderadas solo por la altitud. La selva húmeda es uno de los ecosistemas con mayor diversidad biológica del mundo, dadas sus condiciones climáticas. Basta señalar que un ejemplar de selva húmeda es la selva del Amazonas, con una gran diversidad de vida. Características de las selvas húmedas Este tipo de selva tiene una serie de características. Medio terrestre y acuático en las más grandes selvas húmedas, como la del Amazonas y el Congo, el medio terrestre se combina estrechamente con el medio acuático. Son selvas atravesadas por grandes ríos, con cuencas muy diversificadas que se inundan periódicamente, lo que forma un complejo sistema de áreas de tierra firme y pantanos. Biodiversidad y redes alimenticias Las selvas húmedas son el hábitat de la mayor parte de las especies terrestres y de agua dulce del mundo. Estas conforman complejas redes alimenticias, con una alta eficiencia en el uso de la materia y energía. Estructura vegetal Las selvas húmedas se caracterizan por un arreglo de los componentes vegetales complejo. Normalmente se encuentran varias capas de árboles, más una parte baja con árboles juveniles, hierbas y arbustos. Se pueden presentar hasta cuatro o cinco alturas de árboles desde los relativamente bajos con 4 a 12 metros, hasta los árboles emergentes con más de 60 metros. Los árboles emergentes son gigantes que sobresalen esporádicamente del docelo techo de las copas de árboles continuas de la selva. Suelo y ciclo de nutrientes. Los suelos de las selvas húmedas no son muy fértiles, ya que la casi totalidad de los nutrientes se encuentra en los seres vivos, especialmente en la masa de árboles y sus hojas caídas. Los componentes como hongos y bacterias los procesan y las raíces los absorben de nuevo formando un ciclo. Micorrisas En las selvas húmedas, al igual que en la mayoría de las selvas y bosques del planeta, se forma un sistema subterráneo de hongos que forman extensos filamentos o hilos. Estos hongos se conectan con las raíces de los árboles, creando un gigante sistema por donde circulan los nutrientes entre los árboles de la selva. Clima de las selvas húmedas La selva húmeda presenta un clima tropical cálido y húmedo, con lluvias que van desde los 1.500 mililitros hasta más de 9.000 mililitros anuales, en tanto que las temperaturas rondan entre los 23 y 29 grados centígrados promedio, dependiendo de la altitud sobre el nivel del mar. Por tanto, en las selvas húmedas de planicie, como la selva amazónica, se presentan las temperaturas más altas, mientras que en las selvas húmedas de montaña, las temperaturas tienden a ser más moderadas. Un ejemplo propio de la selva húmeda es la alta humedad en el aire, que puede alcanzar hasta más del 80%. Esto es debido tanto a las altas precipitaciones, lluvias, como a la abundante vegetación que se genera, lo cual forma un clima propio al interior de la selva. La parte inferior de la selva húmeda es sombría y cálida, normalmente provista de cursos de agua, muy frecuentemente con grandes ríos. Ubicación en el mundo de las selvas húmedas Las selvas húmedas se desarrollan en la franja intertropical, el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio, sobre todo cerca de la línea ecuatorial. Se localizan en Centro y Suramérica, África Subsahariana, Asia y en Oceanía. En América van desde el sur de México hasta el norte de Argentina y Paraguay en tanto que en África ocupan especialmente la cuenca del río Congo, áreas de África Oriental y la isla de Madagascar. En Asia se encuentran al sur de Pakistán, la India, Bangladesh y el sureste asiático, incluyendo Indonesia y Filipinas. Mientras que en Oceanía, hay selvas húmedas en Nueva Guinea, Nueva Zelanda y el norte de Australia. Flora 
la mayor parte de las especies de plantas con flores habitan en las selvas húmedas del planeta. Entre las familias de plantas más comunes en las selvas húmedas están las moráceas, leguminosas, lecitidáceas, palmas, al igual que helechos. Dentro de la familia moraceae, los higuerones del género ficus son muy frecuentes, tal como el ficus bengalensis en África, el ficus watkinsian en Australia y el ficus amazónica en América. Entre las lecitidáceas destacan el taparón, Couropita guianensis, y el coco de mono, Lecitis ollaria, de las selvas húmedas americanas. Mientras que son numerosas las especies de palmas, tales como la panga bangalow o palma rey, Archonto phoenix cuningamiana, en las selvas australianas. Al igual que la palma de cera del Quindío en América, Ceroxilón quindigüense, y la palma aceitosa africana, el Aes guinensi. Entre las palmas que suben por los árboles o viven sobre estos, se encuentran diversas hierbas, bejucos y lianas de aráceas, orquídeas, leguminosas y helechos. Fauna. Una alta proporción de la fauna mundial habita en estos ecosistemas, especialmente en lo que refiere a insectos, arácnidos, anfibios, aves y peces de agua dulce. Igualmente, son abundantes los mamíferos y reptiles. Entre los insectos se encuentran grandes hormigas como la hormiga bala, o 24, para poner a clavata. Mientras que entre los arácnidos hay enormes arañas como la tarántula goliat o tarántula pajarera, Terafosa blondi. América. Las selvas húmedas de América son el hábitat de animales como el jaguar, pantera onca y el tapirodanta, además de diversas especies de pecarí o cochinos de monte, familia tallaciudae. De igual forma, grandes aves de presa como el águila arpía, arpía arpija y frugívoras de gran colorido como las guacamayas y los tucanes, familia ronfastidae. Mientras que entre los reptiles existen diversas especies de lagartos, tortugas, serpientes y caimanes. Entre estos últimos el caimán yacaré, caimán yacare y el caimán, melanosuchus níger. Entre los anfibios abundan las ranas venenosas punta de flecha o dardo. Familia Dendrobatidae. África. En las selvas húmedas africanas se encuentra el elefante de selva, Loxodonta ciclotis, así como los grandes primates parientes del humano, chimpancés y gorilas, al igual que grandes depredadores como el leopardo, Pantera pardus, y grandes ungulados como el Ocapi o Capia johnstoni. Mientras que entre las aves están el martín pescador ventiblanco, Alcedo leucogaster el ibis manchado, bostricha rara, y el calao carigris, bucanista subcilindricus. Asia. En las selvas húmedas de Asia se encuentra el tigre, pantera tigris, el leopardo de Indochina, pantera pardus de la Kouri, y el orangután, así como una gran diversidad de aves, entre ellas el barbudo de Indochina o barbudo de Anan, silopongo nanamensis, y el charlatán alidorado, trochalopterón gloquinense. Oceanía. En las selvas húmedas de esta parte del mundo, se encuentran aves como los casaurios y las aves del paraíso, familia Paradisaidae, al igual que pavos de matorral, Alectura latamis, y loros arcoiris, Trichoglossus aematodus, así como marsupiales como el canguro arborícola, Dendrogalus goodfellowi, ardillas voladoras, Petaurus breviceps, y crustáceos como el bogavante rojo y azul. Eguastacus sulcatus.